வணக்கம் டான் காலைநேர பிரதான செய்திகளோடு மாலினியது புதிதாக இரண்டு அமைச்சு பதவிகளை நிறுவுவதற்கான அதிவிசேட வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது இரண்டு புதிய அமைச்சு பதவிகளை நிறுவதற்கான அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது மகளிர் சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சர் தொழில்நுட்ப மற்றும் முதலீட்டு மேம்பாடு அமைச்சு பதவிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுடன் குறித்த அமைச்சுகளின் கீழ் உள்ளடக்கும் திணைக்களங்கள் நியதி சட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டுத்தாபனங்கள் என்பன குறித்த அதிவிசேட வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழிலிருந்து சில நிறுவனங்கள் தொழில்நுட்ப மற்றும் முதலீட்டு அமைச்சின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன தொழில்நுட்ப மற்றும் முதலீட்டு அமைச்சின் கீழ் ஸ்ரீலங்கா டெலிகாம் தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழு தேசிய முதலீட்டு சபை ஆட்பதிவு திணைக்களம் குடிவரவு குடியகழ்வு திணைக்களம் துறைமுக நகர் பொருளாதார திணைக்களம் தரக்கட்டளை நிறுவகம் தகவல் மற்றும் தொடர்பாளர் தொழில்நுட்ப நிறுவகம் தாமரை கோபுரம் கைத்தொழில் தொழில்நுட்ப நிறுவகம் என்பன உள்ளடங்கப்பட்டுள்ளன மே ஒன்பதாம் தேதி இடம்பெற்ற கலவரத்தின் போது படுகொலை செய்யப்பட்ட முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அமரகீர்த்தி அத்துக்கோரள தொடர்பான அனுதாப பிரேரணை இன்று நாடாளுமன்றிலே சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது நாடாளுமன்ற அமர்வுகள் இன்று காலை பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாடாளுமன்ற தொடர்பாடல் பிரிவு இதனை அறிவித்துள்ளது இன்று காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து முப்பது மணி வரை இன்றைய நாடாளுமன்ற அமர்வுகள் இடம்பெறுகின்றன சர்வதேச நாணய நிதியக் குழு ஒன்று நாட்டிற்கு விஜயம் மேற்கொள்ள உள்ளது சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் குழு ஒன்று எதிர்வரும் இருபதாம் திகதி இலங்கைக்கு வர உள்ளது அதிகாரிகள் மட்டும் இணக்கப்பாட்டை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் இந்த குழு இலங்கையில் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது இதற்கமைய சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் குழுவானது அரசாங்கத்தின் புக்கீஸ்தர்களுடன் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்த உள்ளது முன்னதாக கடந்த மாதம் இலங்கைக்கும் சர்வதேச நாணய நிதியத்திற்கும் இடையில் இணையவழியில் தொழில்நுட்ப கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கைக்கு நாற்பத்தி ஏழு மில்லியன் டாலர்கள் உயிர்காக்கும் உதவி தேவை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கைக்கு நாற்பத்தி ஏழு மில்லியன் டாலர்கள் அதாவது இலங்கை மதிப்பில் ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய் உயிர்காக்கும் உதவி தேவை என ஐக்கிய நாடுகள் சபை வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது பொருளாதார நெருக்கடியில் தவிக்கும் இலங்கைக்கு கூட்டு மனிதாபிமான முன்னுரிமை திட்டம் ஒன்றை ஐநாவும் அரசு சார்பற்ற அமைப்புகளும் நேற்று வெளியிட்டன அதன் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜூன் மாதம் முதல் செப்டம்பர் வரையில் பொருளாதார நெருக்கடியால் மோசமாக பாதிக்கப்படப் போகின்ற பதினேழு லட்சம் மக்களுக்கு உயிர்காக்கும் உதவிகளை வழங்குவதற்கு நாற்பத்தி ஏழு தசம் இரண்டு மில்லியன் டாலர்கள் தேவை தற்போதைய நெருக்கடி காரணமாக எழுந்துள்ள அவசர தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு ஐக்கிய நாடுகளின் உதவியுடனான பல்துறை சர்வதேச உதவி தேவை என இலங்கை அரசாங்கம் விடுத்த வேண்டுகோளை தொடர்ந்து ஐநா இந்த வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளது இலங்கையில் உள்ள மனிதாபிமான அபிவிருத்தி சகாக்கள் ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் மக்களுக்கு உடனடி உயிர்காக்கும் உதவி தேவைப்படுகின்றது என மதிப்பிட்டுள்ளன இலங்கையின் உணவு பாதுகாப்பிற்கு பல விடயங்கள் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன நாங்கள் தற்போது நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் பல குடும்பங்களால் அடிப்படை உணவு தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் போகும் என இலங்கைக்கான ஐநாவில் மதிவிட பிரதிநிதி ஹனாசிங்கர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த வருடத்தின் பிற்பகுதியில் மனிதாபிமான நெருக்கடி ஏற்படுவதை தடுப்பதற்கு அவசர நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டாம் அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக பொருளாதார விடயங்கள் குறித்தும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் ஒரு காலத்தில் மிகவும் வலுவானதாக காணப்பட்ட இலங்கையின் சுகாதாரத்துறை நெருக்கடிகள் செய்கொண்டுள்ளது வாழ்வாதாரம் நெருக்கடிக்குள்ளாகியுள்ளது மோசமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலையில் உள்ளவர்கள் அதிக தாக்கத்தை எதிர்கொள்கின்றார்கள் இலங்கை மக்களுக்கான தனது ஆதரவை சர்வதேச சமூகம் வெளிப்படுத்த வேண்டிய தருணம் இது என ஐநாவின் இலங்கைக்கான வதவிட பிரதிநிதி தெரிவித்துள்ளார் ஐநா மற்றும் மனிதாபிமான சாகாக்கள் உதவி வழங்கும் சமூகத்தினர் தனியார் துறையினர் தனிநபர்கள் இலங்கையில் நெருக்கடியால் அதிக அளவு பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் குழந்தைகள் ஆண்களுக்கு உயிர்காக்கும் உதவிகளை வழங்குவதற்காக இந்த திட்டத்திற்கு ஆதரவை வழங்க வேண்டும் எனவும் இதன் மூலம் இலங்கையில் மனிதாபிமான நெருக்கடியை தவிர்க்கலாம் எனவும் ஐநா வதிவிட பிரதிநிதி தெரிவித்தார் இலங்கையின் இரண்டு கோடியே இருபது லட்சம் சனத்தொகையில் ஐம்பது லட்சம் மக்கள் உணவு உதவி தேவைப்படும் நிலையில் உள்ளனர் 
சமீபத்திய ஆய்வுகள் எண்பது கார வீதமான வீடுகள் உணவு உண்பதை குறைப்பது போன்றவற்றை பின்பற்றுவதை வெளிப்படுத்தியுள்ளது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் ஆசிய பசிபிக் துறையின் இயக்குநராக இந்தியர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் ஆசிய பசிபிக் துறையின் இயக்குநராக இந்தியாவைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணா ஸ்ரீனிவாசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் ஆசிய பசிபிக் துறையின் இயக்குநராக இருந்த ஷாங்கியாங் ஸ்ரீ கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஓய்வு பெற்றார் நீண்ட காலமாக அந்த பதவிக்கான வெற்றிடம் காணப்பட்டது இந்நிலையில் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் ஆசிய பசிபிக் துறையின் துணை இயக்குநராக இருந்த கிருஷ்ணா ஸ்ரீனிவாசன் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் எதிர்வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அவர் தனது பதவியை பொறுப்பேற்பார் என ஐ எம் எஃப் நிர்வாக இயக்குநர் கிறிஸ்டாலினா ஜார்ஜியாவா நேற்று அறிவித்திருந்தார் இலங்கையில் வெளிநாட்டு கையிருப்பு அதிகரித்திருந்தாலும் எரிபொருள் எரிவாயு போன்றவற்றின் இறக்குமதி செய்ய அவை போதுமானவை அல்ல என தெரிவிக்கப்படுகிறது இலங்கையின் உத்தியோகபூர்வ வெளிநாட்டு கையிருப்புகள் கடந்த மாதத்தில் அதிகரித்திருந்தாலும் இதனால் எரிபொருள் எரிவாயு மற்றும் ஏனைய அத்தியாவசியப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு வெளிநாட்டு கையிருப்பு போதுமானதாக இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கிட்டத்தட்ட ஒன்று தசம் ஐந்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களே கையிருப்பில் மிஞ்சியுள்ளதாகவும் இதனால் உள்நாட்டு அந்நிய செலாவணி சந்தைகளுக்கு எந்தவிதமான ஸ்திரத்தன்மையும் காணப்படவில்லை என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய வங்கியலால் வெளியிடப்பட்ட அண்மைய தரவுகளின்படி ஏப்ரல் மாதத்தில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று பன்னிரண்டு மில்லியன் அமெரிக்க டாலராக காணப்பட்ட உத்தியோகபூர்வ கையிருப்பு சொத்துக்கள் மே மாதத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபது அமெரிக்க டாலராக உயர்வடைந்துள்ளன இதன் பகுதிகளில் ஒன்றான வெளிநாட்டு நாணய இருப்புகள் ஏப்ரல் மாதத்தில் ஆயிரத்து அறுநூத்தி இரண்டு மில்லியன் அமெரிக்க டாலராக காணப்பட்டதுடன் மே மாதத்தில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐந்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உயர்ந்துள்ளது இருப்பினும் ஏனைய உறுப்பு பகுதிகளான சிறப்பு வரைதல் உரிமைகள் நூற்று பதினைந்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலரில் இருந்து இருபத்தி ஒரு மில்லியன் அமெரிக்க டாலராக சரிவடைந்துள்ளது அதேவேளை தங்க கையிருப்பு இருபத்தி எட்டு மில்லியன் அமெரிக்க டாலராக இருந்தது இரண்டு மாதங்களுக்கு இடையில் இருபத்தி ஒன்பது மில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உயர்வடைந்துள்ளது வெளிநாட்டு கையிருப்பு விகிதம் மே பதிமூன்று முதல் இந்த வாரம் வரையில் அதிகரித்துள்ளதை மத்திய வங்கி உறுதிப்படுத்தியுள்ளது வெளிநாட்டில் இருந்து அனுப்பிய பணம் டொலர்களை மாற்றியதிலிருந்து பெறப்பட்ட வருமானம் திறந்த கணக்குகள் மீதான கட்டுப்பாட்டு வழிகாட்டுதலின் மூலம் பெறப்பட்ட வருமானம் மூலமும் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு அதிகரித்துள்ளது எவ்வாறாயினும் பொதுமக்கள் வரிசையில் நிற்காமல் தமது அத்தியாவசியப் பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ள மேலதிகமாக ஆறு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் வெளிநாட்டு வருமானங்கள் இன்னும் தேவைப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அரசியல்வாதிகளுக்கும் அரச உயர் அதிகாரிகளுக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை அரச அதிகாரிகள் உரியவாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார் அரசியல்வாதிகளுக்கும் அரச உயர் அதிகாரிகளுக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை அரச அதிகாரிகள் உரியவாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவில் கருத்து தெரிவித்த போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் முன்னாள் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் கலாநிதி பி பி ஜெயசுந்தர திரைசேரியின் முன்னாள் செயலாளர் எஸ் ஆர் ஆட்டிக்கல மத்திய வங்கி முன்னாள் ஆளுநர் அஜித்திவாட் கெப்ரால் உள்ளிட்ட நாணய சபையின் முன்னாள் பிரதிநிதிகள் மத்திய வங்கியின் தற்போதைய ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க உள்ளிட்ட மத்திய வங்கியின் உயர் அதிகாரிகள் இந்த குழுவின் கூட்டத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தனர் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியில் புதிய அரசாங்கத்தினால் வரி கொள்கையில் மாற்றம் ஏற்படுத்தியமை காரணமாக ஐநூறு பில்லியன் ரூபாய் அளவில் நாட்டிற்கு இல்லாமல் போனதாக கூறப்படுவது நியாயமானது அல்ல என்று முன்னாள் நிதியமைச்சின் செயலாளர் எஸ் ஆர் ஆட்டிக்கல இதன்போது தெரிவித்தார் வாகன இறக்குமதி தடை உள்ளிட்ட விதிக்கப்பட்ட இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக ஏற்பட்ட நட்டம் மற்றும் கோவிட் நிலைமை என்பன அதில் தாக்கம் செலுத்தியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி முன்னாள் பிரதமரினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முதலாவது அமைச்சரவை பத்திரத்திற்கு அமைய வரி கொள்கை தொடர்பில் இவ்வாறு தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக முன்னாள் நிதியமைச்சின் செயலாளர் எஸ் ஆர் ஆட்டிக்கல சுட்டிக்காட்டினார் அமைச்சரவை பத்திரம் முன்வைக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் குறித்த விடயத்துடன் தொடர்புடைய பின்னணி பற்றிய குறிப்பும் அறிக்கையும் இருக்க வேண்டும் என்றும் அதன் முழுமையான பொறுப்பானது விடயத்துடன் தொடர்புடைய அதிகாரிகளுக்கு உரித்தானது என்றும் குழுவின் உறுப்பினர் தெரிவித்தார் இதன்போது கருத்து தெரிவித்துள்ள மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு மிக்க அதிகாரிகள் அரசியல் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் 
அரசியல்வாதிக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை அவர்கள் உரியவாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அரசியல்வாதிகளால் மேற்கொள்ளப்படும் தீர்மானங்கள் சரியானதாக அல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் அது தொடர்பில் எடுத்துக் கூற வேண்டியது அதிகாரிகளின் பொறுப்பும் கடமையும் என்றும் அவ்வாறான தீர்மானங்களின் விளைவுகளுக்கு அரசியல்வாதிகள் மாத்திரம் பொறுப்பல்ல என்றும் மத்திய வங்கி ஆளுநர் குறிப்பிட்டார் இலங்கையர்களுக்கு உதவிகளை வழங்குமாறு ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பொருளாதார நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சக இலங்கையர்களுக்கு அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குமாறு ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரர்களான மேட்சர் ஸ்டாக் மற்றும் ஸ்வீட் ஸ்மித் ஆகியோர் உலக சமூகத்துடன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் because that is what neighbors do and we have been helping each other out for more than 75 years the united nations has launched a flash appeal in sri lanka to support communities affected by the economic crisis we are proud that australia is doing its bit together we can help sri lanka hit this crisis for i cannot feel amipin ilangai pradhanidhikal kulamatram rssr petra nirvanangaludan ineindu etpaar seidulla nidithrittum prasarathikka ஆதரவளிக்குமாறு உலகெங்கிலும் உள்ள தமது ரசிகர்களை அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் இந்த நிதி திரட்டும் பிரச்சாரம் இம்மாதம் தொடங்கிய நிலையில் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் நாற்பத்தி ஏழு தசம் இரண்டு மில்லியன் டாலர்களை திரட்டுவது இதன் இலக்காக இந்த நிதி இலங்கையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க பயன்படுத்தப்பட உள்ளது காணொலி பதிவொன்றை வெளியிட்டு ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் இருவர் குறித்து நிதி திரட்டும் பிரச்சாரத்தில் இணைந்தனர் அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்களுக்கான தட்டுப்பாடு தொடர்பில் மக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்று சுகாதார தரப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர் நாட்டில் அத்தியாவசிய மருந்து வகைகளின் கையிருப்பு குறைவாக காணப்படுகின்ற போதிலும் அவற்றிற்கான மாற்று மருந்துகளின் கையிருப்பு போதிய அளவு உள்ளதால் அது குறித்து பொதுமக்கள் வீணாக அச்சமடையவோ குழப்பமடையவோ தேவையில்லை என்று சுகாதார பிரிவு தெரிவித்துள்ளது மருத்துவரின் ஆலோசனைகளை பெறாமல் அத்தியாவசிய மருந்துகளை மருந்தகங்களில் கொள்வனவு செய்வதை தவிர்க்குமாறு கொழும்பிற்கு வெளியே உள்ளவர்கள் கொழும்பிற்கு வருவதை தவிர்த்து தத்தமது பிரதேசங்களுக்கு அண்மையில் உள்ள வைத்தியசாலைகளுக்கு செல்லும்படியும் சுகாதார பிரிவு பொதுமக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அரச வைத்தியசாலைகளில் மருந்துக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுகின்ற காரணத்தினால் மருந்தகங்களில் கூடிய காலத்திற்கு மருந்துகளை கொள்வனவு செய்வதை தவிர்த்துக் கொள்வது நல்லது என்று சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது மருதுகளை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள சரியான வெப்பநிலை தேவை என்பதுடன் எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கான மருந்துகள் மாறவும் கூடுமாகவே மருந்துகளை அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்று சுகாதார தரப்பினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சமையல் எரிவாயு விநியோகம் இன்று முன்னெடுக்கப்பட மாட்டாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்றைய தினம் சமையல் எரிவாயு விநியோகம் முன்னெடுக்கப்பட மாட்டாது என லெட்ரோ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது எனவே எரிவாயு கொள்வனவு செய்வதற்காக எரிவாயு விற்பனை நிலையங்களுக்கு முன்னால் பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரம் மெட்ரிக் தொன் எரிவாயுடன் நாட்டை வந்தடைந்த கப்பலுக்கு செலுத்த வேண்டிய இரண்டு தசம் ஐந்து மில்லியன் டாலர் பணம் செலுத்தப்படாமையால் இதுவரையில் எரிவாயுவை தரையிறக்கும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்படவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது இதன் காரணமாக நேற்றைய தினமும் எரிவாயு விநியோகம் முன்னெடுக்கப்படவில்லை நாட்டின் பல பகுதிகளில் எரிவாயு கோரி பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவையினால் கடும் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதுடன் அமைதியின்மை ஏற்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது கடவு சீட்டுகளுக்கான புகைப்படங்களை குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு திணைக்களத்தின் மென்பொருள் முற்றாக செயலுள்ளதாக படப்பிடிப்பு நிலை உரிமையாளர்கள் சங்கம் கவலை வெளியிட்டுள்ளது கடவு சீட்டுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக பிடிக்கப்படும் படங்களை குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு திணைக்களத்திற்கு இணையதள முறைமையில் அனுப்புவதற்கான மென்பொருள் முழுமையாக செயலுள்ளதாக படப்பிடிப்பு நிலைய உரிமையாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது எனவே வெளிநாடு செல்ல எதிர்பார்க்கும் அனைவரும் படங்களை பிடிப்பதற்கு பத்திரமுலையில் உள்ள குடிவரவு மற்றும் குடி அகழ்வு திணைக்களத்திற்கு செல்லுமாறு அச்சங்கத்தின் தலைவர் அனில் ரூபசிங்க தெரிவித்துள்ளார் கடப்பு சீட்டுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக குடிவரவு மற்றும் குடி அகழ்வு திணைக்களத்திற்கு பொதுமக்கள் வருவதால் ஏற்படும் நெரிசல் நிலையை குறைப்பதற்காக புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இந்த மென்பொருளானது சில வருடங்களுக்கு முன்னர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது 
இதன்படி நாட்டின் எந்த ஒரு பிரதேசத்தில் இருந்தும் வெளிநாடு செல்லி எதிர்பார்ப்போர் தமது பிரதேசத்தில் உள்ள குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு திணைக்களத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட படப்பிடிப்பு நிலையங்களில் படத்தை பிடித்து இணையதள முறைமையில் பத்திரமுலையில் உள்ள தலைமையகத்திற்கு அதனை அனுப்பும் முறைமை உள்ளது இந்நிலையில் படங்களை அனுப்புவதற்கான மென்பொருள் முழுமையாக செயலிழந்துள்ளதாக படப்பிடிப்பு நிலைய உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் அனில் ரூபசிங்கோ தெரிவித்துள்ளார் தங்களின் வருமானமும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் படப்பிடிப்பு நிலைய உரிமையாளர்கள் சங்கம் கவலை வெளியிட்டுள்ளது கண்டி நுவரலியா மற்றும் களத்துறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சப்ரகமுவ மாகாணத்திலும் கண்டி நுவரலியா மற்றும் களுத்துறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வடமேல் மாகாணத்திலும் கம்பஹா கொழும்பு காலி மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் பல தடவைகள் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வடக்கு வடமத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் திருகோணமலை மற்றும் ஹம்பந்தோட்டை மாவட்டங்களிலும் காற்றின் வேகமானது அவ்வப்போது மணத்தியாலத்திற்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் வரை அதிகரிக்கக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகிறது நாட்டை சூழவுள்ள கடற்பரப்புகளில் காற்றானது தென்மேற்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடுவதுடன் காற்றின் வேகமானது மணத்தியாலத்திற்கு முப்பது தொடக்கம் நாற்பது கிலோமீட்டர் வரை காணப்படும் புத்தளத்திலிருந்து மன்னார் ஊடாக காங்கேசன்துறை வரையான கரையோரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பரப்புகளிலும் ஹம்பாந்தோட்டையிலிருந்து புத்துவில் வரையான கரையோரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பரப்புகளிலும் காற்றின் வேகமானது அவ்வப்போது மழைத்தியாலத்திற்கு ஐம்பது தொடக்கம் அறுபது கிலோமீட்டர் வரை அதிகரிக்கக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகிறது அமெரிக்காவில் துப்பாக்கி வன்முறையை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பிரேரணை நாடாளுமன்றின் கீழ் சபையில் நிறைவேறியுள்ளது அமெரிக்காவில் துப்பாக்கி வெண்முறையை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பிரேரணை நாடாளுமன்ற கீழ் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் துப்பாக்கி வெண்முறை கலாச்சாரம் நாளுக்கு நாள் பெருகி வருகிறது கடந்த மாதம் நியூயார்க் பெப்பலோ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டில் பத்து பேரும் டெக்சஸ் வால்டே பாடசாலையில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டில் பத்தொன்பது குழந்தைகள் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஒரு பேரும் கொல்லப்பட்டனர் இந்த சம்பவங்களுக்கு அமெரிக்காவில் கடும் எதிர்ப்பு காட்டப்பட்டது துப்பாக்கி வன்முறையை கட்டுப்படுத்த கடுமையான சட்டம் இயற்றப்பட வேண்டும் என அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் நாடாளுமன்றில் கோரியிருந்தார் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதிகள் சபையில் துப்பாக்கி வன்முறையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற வகையில் பகுதியளவு தானியங்கி துப்பாக்கிகளை வாங்குவதற்கான வயது வரம்பை உயர்த்தும் பிரேரணை கொண்டுவரப்பட்டது நேற்று முன்தினம் பிரேரணை மீதான வாக்கெடுப்பு இடம்பெற்று பிரேரணை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது தமிழ் மக்கள் நசுக்கப்படும் போது எவ்வாறு பொருளாதார நெருக்கடிக்கு உதவ முடியும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க பொருளாதார நெருக்கடியை போக்க அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று கோரும் நிலையில் தமிழ் மக்கள் நசுக்கப்படும் போது எவ்வாறு பொருளாதார நெருக்கடி நிலைக்கு உதவ முடியும் என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற அமர்வில் அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இன்று மன்னார் துறக்கம் காங்கிரசின் துறை வரையும் ஒரு இந்த காற்றலை மின் உற்பத்தி நிலையங்களை உருவாக்குவதற்கு ஒரு மிக பொருத்தமான இடமாக பல நிபுணர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அதே போல அந்த பகுதிகளிலே மின்னலைகளை உருவாக்குவதற்கு மின்சாரத்தை உருவாக்குவதற்கான ஆரம்ப நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படுகின்றன இந்த காற்றலை அல்லது சூரிய வெளிச்சத்தால் உருவாக்கப்பட வேண்டிய உருவாக்கக்கூடிய புதுப்பிக்கக்கூடிய சக்திகளை கொண்டு உருவாக்கக்கூடிய மின்சாரத்தை உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய நோக்கம் வடக்கிலே உருவாக்கப்படுகின்ற அந்த மின்சார உற்பத்தியால் ஏற்படக்கூடிய லாபத்தில் கட்டாயமாக ஒரு பகுதியை அந்த பகுதிகளுடைய அபிவிருத்திக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும் இந்தியாவில் இருந்து வருகின்ற நிர்வாகமாக இருக்கலாம் அத்தானி குரு குழுமமாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் இங்கு போடுகின்ற போது அதிலே ஒரு பகுதியை இந்த லாபத்தில் ஒரு பகுதியை கட்டாயமாக அந்த பகுதிகளுக்கான அபிவிருத்திக்கு ஒதுக்குவதற்கான ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தம் செய்கின்ற போது அதை அதில் குறிப்பிட்டு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஒரு கோரிக்கையாக இருக்க முடியும் கௌரவ பிரதமர் அவர்கள் பேசுகின்ற போது ஒரு விஷயத்தை கூறியிருந்தார் இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப முயற்சியில் முழு நாடும் பங்கு தாரிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று முழு நாடும் முழு மக்களும் பங்கு தாரிகளாக இருக்க வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய பகுதியிலே இன்று நடைபெறக்கூடிய சில விஷயங்களை அரசு உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் வட்டுவால் பகுதியிலே காணிகளை ஏற்றி பலவந்தமாக எடுப்பதற்கு கோட்டபாய கடற்படை முகாமில் இருந்து 
முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு அது மக்களுடைய போராட்டத்தால் இன்று பின்னர் பின்னுக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல யாழ்ப்பாணத்திலே ஊர்காவத்துறையிலே காணி எடுப்பதற்கான முஸ்தீப்புகள் இருக்கின்றன இவைகளையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற போது எப்படி நாங்கள் முழுமையான மனத்துடன் இந்த பொருளாதார சிக்கலுக்கு உதவ முடியும் தமிழ் மக்கள் தாங்களும் இந்த நாட்டின் ஒரு பிரஜைகளாக கருதக்கூடிய விதத்திலே நடத்தப்படுவார்களாக இருந்தால்தான் நிச்சயமாக இந்த பொருளாதார பிரச்சினைக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வை காண முடியும் இதை இந்த அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் நல்லாட்சி அரசாங்க காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட வீடுகள் தொடர்பில் தற்போதைய அரசாங்கம் தனது திட்டத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இராசாணக்கியன் தெரிவித்துள்ளார் நல்லாட்சி அரசாங்க காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட வீடுகள் தற்பொழுது வரை கட்டி முடிக்கப்படாத நிலையில் அரசாங்கம் தனது பதிலை வழங்க வேண்டும் என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இராசாணக்கியன் நாடாளுமன்ற அமர்வில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வடக்கும் கிழக்கும் மற்றது எங்களுடைய மலைய மக்களை பொறுத்தவரை பாரிய வீடமைப்பு சார்ந்த விடயங்களில் பாரிய பிரச்சனைகளுக்கு தொடர்ந்து முகம் கொடுக்கிற ஒரு சமூகம் வடக்கு கிழக்கு பொறுத்தவரை முப்பது வருட யுத்தம் காலமாக காரணமாக வீடுகளை இழந்து வீடுகள் இல்லாம போய் புதிதாக கட்டின வீடுகளும் யுத்தத்தின் காரணமாக இழந்து இடிந்து விழுந்து எரிக்கப்பட்டு இல்லாம போன மக்கள் வாழும் ஒரு பிரதேசம் அந்த அடிப்படையிலே கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் இருந்த காலப்பகுதியிலே வீடமைப்பு அதிகார சபையுடன் இணைந்து எங்களுடைய கட்சியும் இணைந்து பாரிய வேலை திட்டம் ஒன்றை ஆரம்பித்திருந்தது ஆனால் அந்த வீடுகள் பல வீடுகள் வெவ்வேறு கட்டங்களிலே அந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் முடிந்ததுக்கு பிறகு இந்த அரசாங்கம் வந்ததுக்கு பிறகு அதிலே அதை முடித்து கொடுக்காமல் வைத்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு அரசியல் பழிவாங்கல் என்று தான் பார்க்க வேண்டும் பிரதேச அபிவிருத்தி குழு தலைவர்களான இணைய தலைவர் பிள்ளையான் வியாழேந்திர அவரிடம் கேட்டிருந்த இந்த கிராமத்துக்கு ஒரு வீடு என்று சொல்லி உங்களுடைய அரசாங்கத்தினால் வீடுகள் செய்யப்பட்டது அந்த கிராமத்துக்கு ஒரு வீடு என்ற வேலை திட்டத்தின் கீழாவது இந்த தொடங்கின வீடுகளை முடித்து தருமாறு நாங்கள் கேட்டிருந்தோம் ஆனால் அந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்டது இல்லாது நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை ஆரம்பித்ததை நாங்கள் முடித்து தர மாட்டோம் உரம் இல்லாமல் விவசாயிகள் தங்களுடைய விவசாயம் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறார்கள் இன்று எரிபொருள் இல்லாமல் மீனவர்கள் தங்களுடைய மீன்பிடி துறையை செய்ய முடியாம அந்த தொழிலை செய்ய முடியாமல் இருக்கு அந்த அடிப்படையிலே இந்த வீடுகளை அவர்கள் எவ்வாறு முடிக்க முடியும் இன்று அவர்கள் கடனாளியாக இருக்கிறார்கள் இருந்த வீடை முடித்து இன்று சிமெண்ட் வாங்க முடியும் மூவாயிரம் ரூபாய் போது இதுக்கு என்ன தீர்வு இந்த வீடுகளை நீங்க முடித்து தருவீங்களா இல்லையா என்றால் நீங்கள் சொல்றீங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட அளவு புதிய வேலை வீடு திட்டங்கள் இல்லை என்று ஆனால் அங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட எத்தனையோ வீடு திட்டங்கள் நாலாயிரத்துக்கு மேல் பெற்ற வீடு திட்டங்கள் இருக்கு வீடுகள் இருக்கு இந்த வீடு திட்டங்களை உங்களுடைய அமைச்சின் கீழே நீங்கள் முடித்து தருவீங்களா இல்ல இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு ஒரு முடிவை சொல்லுங்கள் நாங்கள் இதை முடித்து தர மாட்டோம் நீங்கள் ஏதாவது உங்களுடைய முடிந்த வழியை பாருங்கள் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் யாழ்ப்பாணத்தில் புகையிரதத்துடன் கார் மோதியதில் இருவர் உயிரிழந்தனர் யாழ்ப்பாணம் அரியாலையில் புகையிரதத்தின் மீது கார் மோதியதில் இருவர் உயிரிழந்தனர் கொழும்பில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் வருகை தந்த புகையிரதம் மீது கார் மோதியதில் இந்த விபத்து சம்பவித்துள்ளது அரியாலை பகுதியில் இடம்பெற்ற விபத்து காரணமாக சில மணி நேரம் புகையிரத பயணம் தடைப்பட்ட நிலையில் அப்பகுதிக்கு விரைந்து போலீசார் விபத்தில் சிக்கி கொண்டவர்களையும் காரையும் அங்கிருந்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுத்தனர் இவ்வாறான நிலையில் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் தென்னிலங்கையை சேர்ந்தவர்கள் என தெரிய வருகிறது நாட்டில் டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது கடந்த சில நாட்களாக டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கையில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தேசிய டெங்கு ஒழிப்பு பிரிவு பணிப்பாளர் விசேட வைத்திய நிபுணர் சுதத் சமரவீர தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இந்த மாதத்தில் கடந்த எட்டு நாட்களில் மாத்திரம் இரண்டாயிரத்து நானூற்று பதினாறு டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர் இதில் ஐம்பத்து நான்கு வீதம் அல்லது அதிகமான நோயாளிகள் மேல் மாகாணத்திலிருந்து பதிவாகியுள்ளனர் அந்த வகையில் கடந்த எட்டு நாட்களில் கொழும்பு மாவட்டத்தில் எழுநூற்று இருபத்தி எட்டு நோயாளர்களும் கம்பகா மாவட்டத்தில் முன்னூற்று ஐம்பத்தி நான்கு நோயாளர்களும் பதிவாகியுள்ளனர் களத்துறை மாவட்டத்தில் இந்த மாதம் இருநூற்று முப்பத்தி மூன்று நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர் அதன்படி இந்த வருடத்தில் இதுவரையில் இருபத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி இரண்டு டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் புதிய மெனிங் சந்தையில் ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஒரு கடைகள் விலை மறு கூறப்படாமல் வழங்கப்பட்டுள்ளது புதிய மெனிங் சந்தை கட்டட தொகுதியில் ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஒரு கடைகள் விலை மறு கூறப்படாமலேயே வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அரச பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழு தெரிவித்துள்ளது நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் தற்போதைய செயற்பாடுகள் தொடர்பில் ஆலோசிப்பதற்காக கோப் குழு முன்னிலையில் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் அதிகாரிகள் அழைக்கப்பட்ட விலை இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
அம்பாந்தோட்டை ரொகுணுபுர சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்திற்காக இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை எழுபத்து ஐந்து மில்லியன் ரூபாவுக்கு மேல் செலவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆனால் அக்கால பகுதியில் வருமானமாக பதினைந்து மில்லியன் ரூபாயே கிடைக்க பெற்றுள்ளதாகவும் தெரியவந்துள்ளது கொழும்பில் போலீஸ் தலைமையகத்திற்கு அருகில் ஆரப்பாட்டக்காரர்கள் மீது கண்ணீர் புகை தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது போலீஸ் தலைமையகத்திற்கு முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தரப்பினர் மீது போலீசார் நீர்த்தாரை மற்றும் கண்ணீர் புகை பிரயோகங்களை மேற்கொண்டனர் இதனால் போலீஸ் தலைமையகத்திற்கு முன்பாக பதட்டமான சூழல் ஏற்பட்டது கடந்த மே மாதம் ஒன்பதாம் திகதி கோட்டா கோகம அலறிவாளிக்கு என்பவற்றிற்கு முன்பாக இடம்பெற்ற வன்முறைகளுக்கு காரணமானவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி போலீஸ் தலைமையகத்திற்கு முன்பாக சில தரப்பினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அத்துடன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தரப்பினர் போலீஸ் தலைமையகத்திற்கு உள்ளுழைய முற்பட்டதால் பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டது இந்நிலையில் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை வெளியேறுவதற்கான போலீசார் நீர்த்தாரை பிரயோகம் கண்ணீர் புகை பிரயோகத்தை மேற்கொண்டனர் கோட்டா கோகம அலரி மாளிகை என்பவற்றுக்கு முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு எதிராக வன்முறைகள் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டு ஒரு மாதமாகின்ற நிலையில் இந்த தாக்குதலுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதன்போது ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச வெளியேற வேண்டும் தாக்குதலுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது எங்களுக்கு தெரியும் கோல் பேஸ் போராட்டத்துக்கு ரெண்டு மாசம் ஆனாலும் ரணில் விக்ரமசிங்க கோட்டாபே ராஜபக்ச இதுவரைக்கும் அரச விட்டு போக இல்லை கோட்டாபேக்கும் ரணில் விக்ரமசிங்கக்கும் இந்த மக்கள் படும் துன்பத்தில் இருந்து மக்களை காப்பாற்ற இயலுமா இயலாது எங்களுக்கு தெரியும் தற்போது கேஸ் இல்ல எரிபொருள்கள் இல்ல மக்களுக்கு வாழ இயலாது இந்த சூழ்நிலையில ரணில் விக்ரமசிங்க கோட்டாபே ராஜபக்ச அரசு இருக்க பார்க்குது அவங்களுக்கு இந்த மக்கள் படும் துன்பங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பதிலும் இல்லை அதோடு நாங்க காண்டோம் இன்று பாடசாலைகளுக்கு மாணவர்களுக்கு போக இயலாது ஆசிரியர்களுக்கு போக இயலாது இந்த எரிபொருள் விலை அதிகரித்ததோடு அவங்களுக்கு போக இயலாது யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்க ஆசிரியர்களுக்கோ மட்டக்களப்பில் இருக்க ஆசிரியர்களுக்கோ இல்லாட்டு கொழும்புலவோ யாருக்குமே தூர பிரதேசங்களுக்கு போக இயலாது அப்ப கல்வி அப்படியோ அடைஞ்சிருக்குது மாணவர்களுக்கு ஸ்கூல் வேன்கள்ல அவங்க காசு அதிகரிச்சிருக்குது தற்போது மூவாயிரத்து கிட்ட மக்களை அரஸ்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க இது அவசியம் இல்லாம அரஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆனாலும் இதுக்கு ஒரு நடவடிக்கையும் இல்லை உடனடியாக அந்த கைது செய்தவங்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் அதோடு நாங்க சொல்றோம் எங்களுக்கு தற்போது கைது செய்த செயல்பாடு நிறுத்த வேண்டும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இந்த போராட்டம் முன்னுக்கு போகும் நாங்கள் தொழிற்சங்கம் என்கிற வகையில இந்த மக்கள் படும் துன்பங்களுக்கு அரசு போகாம இருக்கிறதுக்கு அரசு அராஜகத்துக்கு எதிராக எங்களுடைய போராட்டம் முன் செல்லும் நாங்க சொல்ல விரும்புகிறோம் பசில் ராஜபக்ச ராஜினாமா செய்திருப்பது என்பது ஒரு நாடகமாகத்தான் கருதுகின்றோம் பதவியிலிருந்து இருபது மட்டும் அல்ல மீண்டும் அமெரிக்காவுக்கு போ போ போகின்ற பயணத்தை நீதிமன்றம் தடை செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகின்றோம் நீதிமன்றம் தடை செய்து இந்த நாட்டிலே கொள்ளடித்த சொத்துக்களை மீண்டும் பெற்றுக் கொடுக்கும் வரை நாட்டிலிருந்து போக விடாமல் நீதிமன்றம் தடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம் கோல் பேஸ் போராட்டம் கடந்த மே ஒன்பதாம் திகதி அரச பயங்கரவாதத்தால் தாக்கப்பட்டது இந்த பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு அலரி மாளிகையிலே திட்டமிடப்பட்டது அங்கிருந்து புறப்பட்டு வந்த குண்டர்கள் தான் அமைதியான முறையிலே ஜனநாயக ரீதியிலே போராட்டத்துக்கு நடத்தி கொண்டிருந்த கோல் பேஸ் இளைஞர்களை தாக்கினார்கள் அந்த தாக்குதல் நடத்திய ராஜபக்சினர் இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை ஜோன்சன் இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை அதுபோன்று குண்டர்கள் இன்னும் கைது செய்யப்படம் இருக்கின்றார்கள் இளைஞர்கள் அப்பாவிகள் பல்வேறு இடங்களிலே கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களை சிறையிலே அடைத்திருக்கின்றார்கள் நாங்கள் கூறுகின்றோம் ஏன் இந்த அரச பயங்கரவாதத்தின் சூத்திரதாரிகளாக செயல்பட்ட மஹிந்த ராஜபக்ச ஏன் கைது செய்யப்படவில்லை அவருடைய வெளிநாட்டு கடவு சீட்டு மீள பெற்றுக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்ட போது கூட இன்னும் கொடுக்கப்படாமல் இருப்பது சட்டத்தை அவமதிக்கின்ற செயலாகும் அந்த சட்டத்தை அவமதிக்கின்ற மஹிந்த ராஜபக்ச ஏன் கைது செய்யப்படவில்லை இந்த அப்பாவி இளைஞர்கள் உடனடியாக விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் வடகிழக்கிலே நடத்தப்பட்ட போராட்டம் ஜனநீதி போராட்டம் அதையும் இந்த அரச பயங்கரவாதத்தின் இனஅழிப்பு செய்தார்கள் அந்த இனாளிப்பு செய்தவர்கள் இப்போது தெற்கில் இருக்கின்றவர்களை ஜனநாயக ரீதியான போராட்டங்களை அழிப்பதற்கு திட்டமிடுகின்றார்கள் இந்த போராட்டம் மக்கள் சக்தியுடன் இவர்கள் பதவியிருந்து போக வரைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கும் இதுடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்